我们先看第一大部分，知识梳理。好，我们先看第一点 ，live on something 是以某物为为生，或者是以主要的粮食，靠某物过活啊。这个后头加上了一个，加上了一个名词或者说是代词。那下面的这个 live on， 它是继续生存的意思，或者是存活啊。因为 on 本身表示一个呃、啊、动作的一个延续，或者是继续，有点类似像 go on 啊，什么什么 keep 啊，这个这个 keep on 什么类似这方面的含义。好看后面的词组叫 live on bread and water， 以面包和水来维生，就是用了它们来维持生命。live on bread。后面 I don't know how they live on eight pounds for a year。我实在是不知道他们到底是如何用八英镑来存活了一年的啊，只花了八英镑的这个、呃、这个这个费用，然后存活了一年。后面 after his retirement he lived on。For another twenty-five years, 啊，在退休以后，那么他又活了二十五年，啊，这就继续发挥余热了，又又活了二十五年。那另外这个 another 的话，其实有点类似于像，啊，就是呃、啊、在或者是又，有点这方面的含义。咱们之前讲过一个，比如说，嗯，这个蛋糕很好吃。I want to have a second one. I want to have a second one. 这个地方用的是 a。啊，这个地方用的是 a， 而没有定冠词的 the， 没用定冠词的 the， 因为它不是一个排序，它其实这个 second 就是相当于 again 啊，有点类似于像再一次啊，或者是又一次怎么样这方面的含义。好，我们继续往后看第二个 means means 这个呢有方法方式啊，方法方式的意思。当然它当手段讲的时候啊，单复数都是一样的，也就是单数或者是复数都是一样的，都是带 s 的。好，我们看例句。The quickest mean of travel is by plane. The quickest mean of travel is by plane. 他说最快捷的这个旅行的方式就是啊，通过飞机啊，通过飞机。好，我们看啊，这个 travel 啊里边一个词，这个之前在啊这个这个这个这个初中的时候就已经见过了。那么 travel 这个词有什么意思呢？那可能有同学说了旅行，那么还有什么意思呢？对，是传播。啊，这个它不是指病毒的传播，也不是指大众传播，它指的是啊一种物质在另外一种介质中的传播。比如说 ，the light travels faster than sound， 光传播的比声音要快，叫做 light travels faster than sound。啊，光传播的比声音要快。那 plane 就是就是飞机。那么再给大家补充一个意思，这个词在字典当中呢，最基本的一个含义，它并不是飞机，而是什么？而是一个平面。而是一个平面，平面 ，sorry， 所以平面几何叫做 plane geometry 啊、uh, ，plane geometry 就是平面几何。另外这个词还有豹子的意思，豹子啊，不是动物园那个豹子，就是抱木头那个豹子啊，有爆花啊什么，反正这个木头变平。然后飞机也是一样，但是不管怎么样，都是以平面为基础引申出来的，因为飞机也是在一个平面上飞的啊，是用的这样的一个引申的含义，呃。好，我们看第二句话。All possible means have been tried， 或者是 every possible means has been tried。啊，这两种方式都是可以的。好，我们看这儿。All possible means have been tried， 在前头用了一个哦，那么后面这个呢，用了一个 every。Every possible means， 这儿用了一个 has been tried， 一切有可能的方法，我们。都已经尝试过了，所以单复同形啊，用了一个单复同形。最后一个 ，Have you any means of transport？ 啊 ，Have you any means of transport？ 啊，你有什么这个好的方法吗？关于交通的交通工具的方法吗？啊，这个更多的是，呃呃，就是进行一个提问。Have you any means of transport？ 啊，那这个 trans 有什么意思呢？这个是一个词根。trans 其实就是啊，来回啊，横跨呀、啊、这方面的含义。比如说 the transatlantic voyage 啊，就是跨大西洋的航程 ，transatlantic voyage。那 port 呢 ？p o r t 啊，在词根当中，其实它相当于类似于像 carry 这方面的含义。比如说进口，我们叫 import。进口我们叫 import， 出口呢
，对，出口我们叫 export 啊。那 I am 其实就是表示一个方向，更多的它表示往里，一个方向，更多的表示往里。那 E X 呢，它是一个前缀，表示往外，表示往外。那因此进口那是往国内搬，往里搬。那么出口呢，就是往往外搬啊，就是往国外去搬，就是类似这样的一个含义。好，我们继续往后啊。有一点提醒大家注意的，当 means 做主语，并前面有相关的什么 every 啊、什么 each 啊之类这样的修饰的时候，谓语动词一般都是用单数。那么有 some 或者是 all、many、several、few 等等这些词修饰的时候，谓语动词是用复数的。其实并没有多复杂，我们来看刚才的相关的那个句式，如果是 all 开头，那配 means。那很明显，后面是跟一个复数的动词。那如果出现 every， 然后出现了一个 means 这个东西，那很明显是跟一个单数的啊，跟一个单数，也就是根据它的这个意思会随时有一些调整。好，我们看几个搭配 ，by means of，by means of 就是通过什么什么什么样的方法，其实它有就是约等于 by using 什么什么什么之类的。啊、uh, ，by using 什么什么之类的。那么好，再给大家补充一个。By no means, by no means， 它的意思是绝不怎么样啊。它可以直接当成一句话来使用，也可以当成一个状语啊。By no means 是绝不怎么样。好，那么像这个 by all means， by all means 就是我会尽全力的啊。说你会帮我吗？你说 by all means 就是我会尽我一切所能去帮你的。那 by means of 就是通过什么什么样的方法。好，这个我们已经见过了。后面 the thief had wanted to escape by means of a secret tunnel， 然后 but was caught 啊。他说这个贼呢想要通过什么方式呢 ？a secret Tunnel 啊，通过一条密道的方式想要越狱啊，想要逃跑 ，but was caught 啊，但是但是被抓住了啊，但是被抓住了。好，这个是 by means of、啊。还有一个词叫做 escape， 逃跑。给大家补充一个短语。这个叫做 narrow escape， narrow escape， narrow 是狭窄的，那么狭窄的逃跑是什么意思呢？对，其实引申为九死一生啊，大难不死，必有后福。narrow escape 就是九死一生。好，下面 we expressed our feelings by means of words 啊，我们通过语言或者是口头的方式表达了我们的内心的这种情感啊。our feelings by means of words express 这个词同样。刚才咱们遇到的类似的、相反的一个前缀 ，press 是压或按，那 I am 表示往里，那么印象其实就是什么？哎，压到心里，印到心里或印到脑子里。那么 ex 呢 ？ex 表示往外，对吧？往外挤呀、啊，往外压呀、啊，就是表达出来。好，我们往后看 ，majority 大多数，或者是。大多半都怎么样？好，咱们先看一下这个词本身，里边有一个词叫 major， 有一个词叫 major， 这个词是什么意思呢？形容词，主要的，形容词，那么主要的。好，跟它相匹配的，还有一个词，这是次要的。读作 minor， 啊，读作 minor， 这个词有点类似，呃，有点类似像那个什么，那个矿工的读音就是 minor， 啊，这个也是 minor， 但是这是 o r 而不是 e r。好，这两个是一个相反的一个词组 ，major 是主要的，那么 minor 这个就是次要的。那么如果把后面分别加上一个咱们前面的 i t y， 它依然变变变出了一段词性相对应的一个一组反义词，比如说 majority 就是。大多数，那 minority 就是
少数啊，这是这样的意思。那么再补充一点，没没者这个词还有相关名词的属性，比如说专业啊，我的专业是什么？啊，当然也有动词，你可以说 my major in， 它的意思就变成了主修 ，I major in 什么什么东西，就是主修。还有一个名词的含义是少校，那么一个军衔的名字，所以它有形容词主要的，跟下面的对应，还有名词专业，动词主修后面要加 in 的，然后还有一个就是少校。啊，这个意思可能理解的就会比较全面了。好，咱们看下面的句子。Majority of people interviewed prefer TV to radio。啊，他说采访的大多数的这个受众啊，更多的是倾向于电视啊，而不是收音机。那这个 interviewed 是咱们前头讲过的分词短语做后置定语，它其实相当于一个省略了的一个定语从句。那在这个地方其实省略了一个 who what， 就是 who what invited 啊、uh, ，sorry interviewed 啊，他们被采访的大多数人都是喜欢啊电视，而不是而不是收音机啊，可能电视更多的是一个这个呃声音呐、啊、色彩啊、图像啊啊这么这么立体的一个啊这个这个这么一个一种传播的方式啊，收音机可能相对来说会。会更单一一些啊，但是它也有它自己的好处，比如说这个很便捷啊，随时随地收听会比较方便啊，但是它是单一线性的一个传播。好，看看下面 ，In a nursing profession, women are in the majority。啊，他说在 nursing 这是什么意思呢？那有人同学说是护士吧？不是，那这个是护理 ，nursing profession 就是在护理专业方面啊，说女性占到了。一个大多数女性占到了大多数，可能更多的女性相对来说会会更细致、细心，会更耐心一些。好，我们看这一个，那么 majority is 或者是 are doing his or their best 啊，就是大多数人都在尽自己最大的努力。那这么这个地方来说 is 或 are 这个 majority 在这表示一个泛指的大多数的时候，你不管是把它们看成一个个体或者说一个整体，这会儿都是可以的，所以单复数都可以。好，我们。接着往下来看，好，第二点，那么 majority 啊，它做主语的时候，如果是泛指单复数的话，那这会儿来说谓动词单复数都可以。这刚才已经看过相关的例句了。第二点，那么 majority of 加上如果是一个复数名词的话，谓语动词一般都是用复数形式的啊，因为它本来是一个复数的名词，加上一个 majority， 这样就可以了。好，我们继续往下看 ，make life， 啊、嗯，就是更多的是习惯新的生活方式啊，或者是工作等等之类的。那么看跟下头相应的一些个区别，比如说 make a living， 啊、嗯、，make a living， 经常说 what do you do，what do you do， 其实是 what do you do to make a living， 啊，你是以做什么工作、干什么工作为生的，啊、嗯，它通常还可以换成 earn，earn earn a living 就是谋生，啊，更多的是强调强调这个这个。呃，如何去过活？那这下子这个 live a l o v 什么什么 life 和 lead 什么 life， 更多的是过着一种什么样的生活？比如说 ，He is leading a simple life 啊，他过着非常简约的生活，简单的生活。下面说 a way of life 啊，或者是 somebody's way of life， 就是某种生活方式，什么样的生活方式？那么看下面 ，Nowadays many young people from the country are going to town to make a life。Of themselves 啊，他说 nowadays， 现如今啊，来自于乡下的很多的这个年轻人都来到城里啊，去创造他们的新生活。好，这个是关于同样的一个过活，不同的短语会有不同的描绘的侧面。好，第五 hardship hardship 这个词既可以做可数名词，也可以做不可数名词啊，它表示。很难，很困难啊！之前讲过类似的，像这样的构词法 ，s h i p 就是对前面呢这个词的一个虚拟，比如类似于像友谊，叫做对 friendship 啊，或者是关系 relationship 等等。This new tax is going to cause a lot of hardship 啊。他说这个新的税法呀，可能会造成很多的麻烦啊，造成很多的麻烦。下面。
not having a car is going to be the real hardship for us. Not having a car. 这个地方是动名词做主语的啊，动名词做主语。Not having a car is going to be a real hardship for us. 就是啊，没有一辆汽车对我们来说是切实、很切实际的一个困难啊，很切实际的一个困难，造成了交通上的一个不便利。好，我们看 elect。Elect 是是选举的意思，选举，它的名词叫 election， 经常会说。那 general election 是什么呢？对，就是普选或大选，那么 general 普遍的、广泛的 general election。好，那么看看具体的啊这个用法 ，somebody be elected to something 啊。就是某人啊，他被当选为怎么怎么怎么样，他被选出来去作为谁是谁。那么 to something 在这儿呢 ，elect somebody as something 就是选举某人作为什么，有点类似于像前头那个 consider 的用法啊。这个地方也可以加 as， 也可以被呃加一个介词 to。比如说 ，he was elected to the parliament in 2000啊，他被两千年的时候，两千年的时候他被选到了议会。那意思就是他成了一名议员。好，下面 the committee 就是委员会 elected as the new representative 啊，这个委员会选他作为他们的一个代表 representative represent 对吧 ？present 啊，这是相关的含有的一个单词 present 不是呈现出来嘛？再一次呈现出来就是代表的意思 committee。好，这是。Elect. 好，看我们看第七个，什么 ？It was the building of the rail network from the west to the east coast that brought even larger numbers to California in 1860s. 啊，那这句话的结构用了一个强调句的一个结构。It was 什么 ？The building of the rail network from the west to the east coast. 到这儿。啊，到这儿，前面咱们讲了强调句相关的东西，就是用 it is 或者是 it was 加上它所强调的成分，然后后面的句子直接照抄就可以了。他说正是什么呢？他说正是修建的这条贯通大陆从西啊到东的这条铁路网，正是这一原因，然后带来了。在在这个二十呃十九世纪六十年代的时候，为加州带来了更多的人口啊，带来了 large numbers， 就是带来了更多的人。好，这是一个强调的一个句式啊。这句话来说的话，呃、啊，结构其实并不是特别难，只不过可能是中间的强调的部分显得有些长啊，影响学同学的分析。好，咱们看看下面的几个强调句。第一个 ，It was in Greece that Olympic Games first started. 这个比较短 ，It was in Greece， 正是在希腊，啊、嗯，希腊，然后奥运会最开始，啊，这个这个这个是起源的，啊，就是七七六年 ，BC， 啊、嗯，第一届奥运会对吧？古代奥运会就是公元前七七六年，啊，那会儿相对来说，呃，还是比较早的，对吧？所谓的得了冠军，基本上就是带着一个这个这个这个这个。这个橄榄枝啊，带一个橄榄枝啊。那现代奥运会就是在一八九六年啊，在一八九六年。好，我们看 ，It must be Mary who 或者是 that， 因为这个地方是人了。Will take part in the contest on behalf of a class. It must be Mary. 那这个地方，它其实把 it is 或者是对，把它变成了一个 must be。用了这样的一个句式，一定是 Mary 啊，然后是一定是玛丽这个人怎么样呢 ？Will take part in 参加这个比赛 ，on behalf of 这个词在口语当中或书面当中非常非常的常用 ，on behalf of 就是、啊、代表谁谁谁谁，对吧？比如说 on behalf of my country 啊，我代表我的国家，然后怎么怎么样去参赛。好，我们看下一个句子 ，It is I, not you, who 
am to blame。那这句话是什么意思呢？啊，这个强调句可能看起来有一些偏，有同学会想了，正是我而不是你，该去责备，就是该怪我而不是应该去怪你。这地方为什么不用 me 呢？因为这个它不同于普通的宾格形式，比如有人敲门，你说 it's me， 对吧？是我或者是谁？那这样呢？这个 I 是原来句子中。所强调的部分，它是不能变的，所以即便放在 is 的表语后，呃，这个这个这个词后头当表语的话，那么它依然还是一个 I， 啊，依然还是一个 I。然后 not you， 啊，是一个复数的结构。那么 who 呢？为什么后头跟 am 呢？因为前面先行词是 I， 啊，先行词是 I。It is I， 啊 ，who， 所以它代指的是这个词。啊，就是在某种局部的这种情况下，你既可以把它看成一个强调句，也可以把它看成一个定语从句。啊，尤其是后面这块 ，am to blame。啊，好，我们看最后一个 ，Where was it that you met him yesterday？ 啊，说到底是在哪儿见到的呢？那这个其实来说用了一个疑问词，用 where 来开头。那么在这儿有一个 was it，was it， 其实就是一个疑问句，其实就是一个疑问句。那其实还原过来可以理解成 it was where that， 然后怎么怎么样？你昨天到底是在哪见到他呢？所以这个就是关于强调句的一些个比较特例的一些个点。那么咱们之前还讲过什么？对，咱们之前还讲过一个，就是呃，强调句是不能强调谓语的，对吧？不能强调谓语。